अथर्व विद्युत का राज हो गया है गहरा हर्षद फंसा है बिजली कंपनी के शिकंजे में राजेश को लगा है बिजली के बिल का झटका आइए देखते हैं क्या होता है अंजाम इन सब का ब्रो मेरे पापा को जेल होने वाली है अगर मेरे पापा जेल जाएंगे तो अब तक हम जो सबसे छुपा छुपा के खेल खेल रहे थे वो सबके सामने आ जाएगा नो ब्रो नो जब तक हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता ना तब तक किसी को इस खेल के बारे में नहीं पता चलना चाहिए पर कैसे अरे क्या कैसे जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दे और एकदम नॉर्मल बिहेव कर ताकि किसी को एक परसेंट भी डाउट ना हो कि हम लोग कुछ छुपा रहे ठीक है ओके ब्रो एज यू विश चल देखिए देखिए वरना भाभी देखिए अभी आप देखिए वरना भाभी मैंने आपसे कहा था ना ये शेयर बाजार का पंटर ही है बिजली चोर अब इसको पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तब मजा आएगा ये औकात मेरे की बात कर झालक औकात मेरे की बात कर तू मुझे क्या औकात दिखा रहा है औकात तो तुझे पुलिस दिखाएगी चिंदी चोर एक मिनट एक मिनट मौका मिलती है तुम दोनों ना कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना शुरू कर देते हो अरे देखिए गाजर भाई आपने आप तो बीच में बोलो ही मत अर्षद भाई मैं इतने पैसे आपके पास फिर भी ऐसा घटिया काम करते हो अरे लेकिन मैं मैं किधर जा रहा हूँ तुझसे अच्छा तो मैं हूँ पर आप आगे से आती है ना पर हम पूछ मन्ना भाभी और उनका ये परिवार है जिनके पास पैसे भले ही कम हो पर कभी एक पैसे की भी चोरी नहीं की अरे लेकिन राजेश भाई एक मिनट एक मिनट अर्षद भाई कुछ मत बोलिए अब आप सिर्फ सुनिए ये जो बिजली की चोरी कर रहे हैं ना वो एक बहुत गंभीर अपराध है जुर्माना तो देना ही पड़ेगा आपको लेकिन साथ साथ जेल भी हो सकती है मैं क्यों बोल रहा हूं यहां पर वकील खड़े हैं देखो भाई जरा बिजली चोरी की धाराएं बताइए हाँ हाँ वो 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 अरे छोड़िए ना राजेश भाई हा? इस पंटर को धाराएं क्या बतानी इसे तो उठाकर सीधा जेल में डाल देना चाहिए और उसके बाद डंडे पर डंडे अरे राजेश भाई आप लोग मेरी बात सुनो ना मैंने मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है अच्छा फिर छेड़छाड़ किसने की भूत ने भूत ने नहीं अलसेशन ने अलसेशन वो हमारे नए बड़े पांच करोड़ के आलिशान मकान में वो बिजली का काम करने आया था ना इलेक्ट्रीशियन ज्योति भाभी हाँ वही सेम टू सेम तो जब वो अलसेशन मेरे घर काम करने आया तो उसने कहा की देखे अभी आपके बड़े नए आलिशान पाँच करोड़ वाले घर में बिजली का काम शुरू हो रहा है तो आपका बिल ना बहुत ज्यादा आएगा तो आपके मीटर में मैं कोई ऐसी सेटिंग कर दूं जिससे आपका बिल एकदम कम आए तो मैंने हाँ बोल दिया क्या? बोल दिया? क्यों? लेकिन क्यों? हाँ क्यों बोला अर्षद मुझे लगा की मैं आपके दो पैसे बचाऊंगी तो आपको मुझ पर कितना गर्व होगा खुशी होगी अरे खेल सब पे चालर लुगाई खुशी देनी थी तो मुझे बता देती कि ये सब तूने किया है सॉरी हर्षद वो मैं भूल गई आपको ये बात बताना भी और अलसेशन ने मुझसे ये बात कही थी ये भी वो तो मुझे बस अभी याद आया तो मैं आपको बताने आ गई भूल गई कितनी आसानी से बोल दिया कि भूल गई अरे थारी है भूल कितनी भारी पड़ेगी हमारे पे पता है थारे को Sorry. जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी जुर्माना भरना पड़ेगा अर्षद भाई ज्योति भाभी को कुछ कहने से पहले आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि अगर ये ऑफर इलेक्ट्रीशियन ने आपको दिया होता तो क्या आप मना करते करता देखा बिल्कुल मना करता झूठ बोल रहा है ये पंटर ए, बहुत हो गया दुक्का मारूंगा भूतने गुम्बो मारी दुक्का गुम्बा दुक्को गुम्बा दुक्को अरे डुक्का गुम्बा एक मिनट वापिस शुरू हो गए दोनों ने क्या नया डुक्का गुम्बा अरे लेकिन राजा भाई हाँ बताइए ना अर्षद भाई फिर से पूछता हूं अगर ये ऑफर इलेक्ट्रीशियन ने आपको दिया होता तो क्या आप ये ऑफर मना करते <laughs> करता ऑफर एक्सेप्ट करता लेकिन सावधानी भी बरतता राजेश भाई क्या है इलेक्ट्रिक कंपनी में किसी के साथ सेटिंग करता रेड पड़ने से पहले ही वो मुझे बता दे कि रेड पड़ने वाली है कुछ भी करता लेकिन पकड़ा नहीं जाता क्योंकि जो पकड़ा गया वो चोर और जो ना पकड़ा गया वो चतुर शाणा क्या बात क्या बात है अच्छा मतलब आपने पहले से तय कर रखा है कि भैया हम नहीं सुधरेंगे ज्योति भाभी तो बेचारी भोली है मासूम है आप बड़े शातिर हो 
है ना आपको आपको सब पता है सही क्या है गलत क्या है है ना जहां दो पैसे बच जाए वो गलत काम करने से आप पीछे नहीं हटते मेडिक्लेम में भी आप ऐसा ही करने वाले थे राजेश भाई गलत काम नहीं है ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने का तरीका है मैं जिस हॉस्पिटल में जा रहा ना उसकी है ना सबके साथ सेटिंग है ऐसे नहीं होते काम समझे ना और फिर जिस अस्पताल में आप नकली पेशेंट भर के भर्ती होने जा रहे थे वहां पर पुलिस की रेड पड़ गई और फिर आपने क्या बोला था अगर राजेश भाई मैं उस हॉस्पिटल में होता ना तो आज मैं भी जेल में होता चक्की पीस रहा होता आप बिल्कुल सही कहते थे आज के बाद मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करूंगा कि आगे से आप ऐसी चार सौ बीसी वाला काम नहीं करेंगे है ना इस पंटर की कथनी और करनी में गहरी खाई है देखना मन्ना भाभी एक दिन ये ऐसा गिरेगा ना ऐसा गिरेगा ना इसने जो भी कमाया ना जोड़ जोड़ के एक झटके में निकल जाएगा शक्ल अच्छी नहीं कम से कम बात तो अच्छी किया कर मनुष कहीं का What? हर्षद भाई हम सब आपको समझाने की ही कोशिश कर रहे हैं पर आप हमारी बात समझना ही नहीं चाहते हैं। अरे समझ गया समझ गया वरना अभी ये लो कान पकड़े मैंने बस आगे से ना दो तो पैसे बचाने के चक्कर में कभी कभी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा आपका भी ना भाई ये बच्चों वाला हिसाब है सच कह रहा पकड़े जाने पर आप हमेशा ऐसा ही बोलते हो कि आगे से ना मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा लेकिन फिर वही डाक के तीन पास देखा तू ना आगे से पक्का नहीं करूंगा राजेश भाई पक्का हो गया वो हो गया ना अभी मुसीबत से कैसे निकलू ये तो बताइए प्लीज सोचते कुछ देखिए ऑफिसर मैं आपको बता चुका हूं कि ये सब कैसे हुआ है अब आप ही फैसला करके बताइए कि हर्षद भाई को जेल होनी चाहिए या फिर जुर्माना लगा के छोड़ देना चाहिए डिसाइड देखिए ये आपकी पहली गलती है इसलिए सिर्फ जुर्माना लगा के छोड़ देते हैं लेकिन दोबारा ऐसी कोई गड़बड़ की तो सीधा जेल नहीं नहीं जेल बेल छोड़िए ऑफिसर आप जुर्माना बताइए ना जब से आपने मीटर टेम्पर किया तब से लेकर अब तक का बिजली का खर्च और जुर्माना मिलाकर आपके हो गए दो लाख रुपए वो लाख और वो आपके अगले बिल में जो कर आ जाएंगे इससे अच्छा तो जेल ही चला जाता मैं हैं? नहीं नहीं मैं मजाक मजाक कर रहा हूँ मैं मजाक आ, मैं देता हूँ चेक देता हूँ आपको दो लाख बैठे अच्छा अब अरसद भाई का तो ये काम हो गया अब सर मेरा भी कुछ हो जाए तो आपका आपका क्या है आई मीन वाट इज द इश्यू एक्चुअली हुआ क्या कि हमारा बिल नॉर्मली साढ़े तीन चार हजार के बीच में आता है ये साढ़े सात हजार रूपए कैसे आया देखिए मिस्टर मांगले आपको ये बिल पे करना ही होगा वरना आपकी बिजली कट जाएगी देखिए मिस्टर वागले हमारी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने जो कहा मेरा भी सेम वही कहना है आपने जितनी बिजली इस्तेमाल की है आपका बिल भी उसी हिसाब से आया है नहीं आया है उसी हिसाब से नहीं आया है बल्कि आपने अपने हिसाब से अपनी मर्जी से बनाया है ऊपर से धमकी देते हैं आप लोग कि बिल भरिए वरना आपकी बिजली काट देंगे कूल डाउन मिस्टर वागले हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते हमारी कंपनी के जो रूल्स है हम उसी हिसाब से काम करते हैं तो बदली है ना अपने काम करने का तरीका बदली है या फिर कंपनी बदली है लेकिन प्लीज कस्टमर्स को सताना बंद कीजिए आपने एक बार भी कोशिश की ये जानने की कि भैया इनका बिल इतना ज्यादा क्यों आया है नहीं आपने क्या किया आपने फतवा जारी किया साढ़े सात हजार रुपए भरने साढ़े सात हजार रुपए आपको पता भी है साढ़े सात हजार रुपए कमाने में कितनी जान जाती है इंसानियत नाम की कोई चीज है नहीं है क्योंकि अगर होती तो आप तहकीकत करते आप पता लगाते कि भैया इनका बिल इतना ज्यादा क्यों आया है, है ना देखिए मिस्टर वागले मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपका बिल आपके कंजम्पन के हिसाब से ही आया है इसलिए हम नहीं बल्कि आप पता कीजिए कि आपके घर में इतनी बिजली कहां कंज्यूम हो रही है ये लीजिए मेरा कार्ड इस पर मेरा नंबर है और जब आपको पता चल जाए तो मुझे फोन जरूर कर दीजिएगा ओके गुड लक ये ठीक नहीं कर रहे आप जब पता लगा ना आपका काम है मेरी बिजली का बिल ना बेवजह बड़ा है उसे माफ करना भी आपका काम है गए गए हो रहा है गए मैंने कहा गए आप पता है मुझे गए वो लेकिन मेरी बात उनके कानों तक तो 100 परसेंट पहुंची होगी अच्छा भाई साहब हर्षद भाई, भाई। इसमें ना आपकी भी गलती है मेरा और नहीं तो क्या आप जैसे लोग जब बिजली की चोरी करते हो ना तो उसका लोड हम जैसों पर आता है 
कंपनी को जो लॉस हुआ है उसकी वो कहीं ना कहीं से तो भरपाई करेंगे तो कैसे करेंगे आपकी जो बिल की अमाउंट है वो हमारे बिल में एडजस्ट करते हैं अब बस करो ना राजेश भाई अभी क्या अभी बच्चे की जान लोगे क्या अच्छा चलो आपका जो एक्स्ट्रा बिल आया है ना वो मैं भर दूंगा बस नहीं 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 अपने इतनी मेहनत से बिजली की चोरी कर करके जो पैसा बचा है ना वो मुझे नहीं चाहिए थैंक यू बस करो ना राजेश भाई अभी कितना सुनाओगे यार जुर्मा ना भर तो दिया तो क्या एहसान किया आपने जुर्माना अगर नहीं भरते तो जेल जाना पड़ता और जेल जाने के बाद फिर डंडे पड़ते दन दना दन दन दना दन। मेरी बात अरे ओ आप रे हाथ लगाते करंट मार रहे आज तो राजेश भाई ये बिजली का बिल ज्यादा क्या है लगता है इनके अंदर भी बिजली आ गई ब्रो ये बिजली के बिल ने ना मेरे डैडी को बहुत परेशान किया है और उनको अगर हमारे प्लान के बारे में पता चला ना तो और भी परेशान हो जाएंगे काम करे क्या अब तक हम इस गेम में फिफ्टी फिफ्टी के पार्टनर्स थे हाँ? हाँ? लेकिन तेरी इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैं सेवेंटी फाइव परसेंट का पार्टनर बन जाता हूँ मीन अब ये गेम सेवेंटी फाइव परसेंट मेरे घर में खेला जाएगा और तेरे घर पे ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके ओके थैंक्स दोस्ती का असूल है नो सॉरी नो थैंक्स ओ हेलो सलमान के डायलॉग ना मैं बोलूंगा तू जी भर के टाइगर शॉफ के डायलॉग बोल ब्रो मेरी लिस्ट में ना टाइगर श्रॉफ के साथ साथ एक और हीरो ऐड हुआ है कौन कार्तिक आर्यन अब तू उसके डायलॉग सुन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अरे वाह राज विद्युत के घर गया हुआ है इतनी रात हो गई आया नहीं अभी तक ओ, डैडी के बच्चे घर नहीं आना है क्या नो डैडी व्हाट? यस डैडी। अरे क्यों? बिकॉज डैडी अब मुझे एसी चलाने नहीं दे रहे हो इसलिए मैं आज यहाँ विद्युत के घर पे ही सोऊंगा अच्छा बस जिद मत करो मैं एसी चलाने नहीं देता क्योंकि भगवान ने चलाया हुआ नेचुरल ए है ना हाँ तो डैडी अब खाओ ना नेचुरल ए की हवा मैं यहाँ पे अनचुरल ए की हवा खा के खुश हूँ अच्छा बहुत प्लीज मत करो घर आ जाओ नो no. अच्छा ठीक है मैं एक शर्त पे आऊंगा क्या आप मुझे इसी चलाने दोगे ओके ओके बेटा आजा 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 ठीक है okay. चल बाय बाय आपने मुझे झूठ बोल के इधर क्यों बुलाया बुलाया नहीं बुलाना पड़ा है ना मुझे शर्तें रखकर ब्लैकमेल करने वाले बच्चे की कोई बात नहीं माननी तुझे यहां वापस बुलाने के लिए मैंने कह दिया कि एसी चलेगा लेकिन सच बात यह है कि इस घर में एसी नहीं चलेगा ये भी तमाम लगेगा गुड नाइट राज अच्छा लगा तुम्हारा टफ रूप देख वरना बच्चों को अगर हर बात में अपने मन की करने दो ना तो मनमानी करने लगते हैं हाँ मधुरानी लेकिन तो अगर मैं बच्चों को एसी चलाने से इस बात के लिए मना करता कि नहीं बच्चों एसी की जो हवा है वो सेहत के लिए हानिकारक है नेचुरल हवा सेहत के लिए अच्छी है तो मुझे अच्छा लगता है तो बात अलग थी लेकिन मैं उन्हें इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिजली के बिल के पैसे बचाना चाहता हूँ सी एज अ फादर ना मुझे बात बहुत खटक रही है कि मैं अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकता आ, जितना मत सोचो तुम जितना करते हो ना अपने बच्चों के लिए उसका टेन परसेंट भी ज्यादातर फादर नहीं कर पा रहे अब हर्षद भाई को ही देख लो उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की पड़ी जबकि ऑलरेडी उनके पास इतना पैसा है की चाहे तो बाथरूम में भी ए लगवा ले लगवा ले क्या होता है लगवा दिए है उन्होंने अपने नए घर में बाथरूम में भी ए लगवा दिए है देख लो देख लो मतलब हर्षद भाई अपने बच्चों को एसी की ठंडी हवा तो दे सकते हैं लेकिन तुम जैसे सखी और अथर्व को टाइम देते हो 
हर्षद भाई विद्युत और गुनगुन को देते हैं क्या नहीं नहीं देते और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो उनको ये याद नहीं रहेगा कि तुमने उनके ऊपर कितने पैसे खर्च किए उनको ये याद रहेगा कि उनके पापा ने उनके साथ कितना टाइम स्पेंड किया कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मेरा क्या होता क्या होता कुछ नहीं होता होता मैं मजनू बन जाता और कुर्ता फाड़ के गया ये पकड़ो जरा मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के बच्चे सो रहे हैं धीरे बच्चे सो रहे हैं ये तो समझ में आता है लेकिन धीरे कैसे चिल्लाते हैं अच्छा मैं धीरे धीरे चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के मैं तेरा बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ी दादी तो कंजूस टाइप की बिहेव कर रहे अमीर हसन अंकल ने नए घर के बाथरूम में तक एसी लगाया है लेकिन हमें हमारे डैडी हमारे रूम में भी एसी चलाने दे रहे ए, तुझे पता है ना क्यों नहीं चलाने दे रहे हाँ फिर मुझे क्यों पूछ रहा है मैं पूछ नहीं रहा हूँ मैं सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ अथर्व तुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है ना तो रूम से बाहर जाके निकल और मुझे सोने दे मुझे दे जैसे आपको एसी के बिना बड़ी अच्छी नींद आएगी अरे आई नो नहीं आ सकती बट ट्राई करने में प्रॉब्लम क्या है चल बट गुड नाइट गुड नाइट वैसे अथर्व है तुझे क्या लगता है हमारे बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों आया होगा अरे दीदी वो एक एक मुझे नहीं पता पता नहीं गुड नाइट तुझे पता है ना बिल क्यों ज्यादा आया नहीं 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 मुझे पता मुझे पता गुड अब बता क्यों ज्यादा आया आप पक्का किसी को नहीं बताओगे ना नहीं बताऊंगी पिंकी प्रॉमिस पिंकी प्रॉमिस बता चल अभी वो एक्चुअली ना किसी को नहीं बताओगे ना प्लीज आज ये क्या नया ट्रेंड बना लिया हाँ ऑफिस से कियारा की वजह से गुस्सा होकर आते हो और सारा गुस्सा मुझ पे निकालते हो अरे चाय में चीनी डालना भूल गई तो डाल देती हूँ ना चीनी उसके लिए इतना सुनाने की क्या जरूरत थी अरे यार नॉर्मली बात कर रहा हूँ तो भी तुम्हें लगता है कि मैं सुना रहा हूँ एक इंसान दिन भर मेहनत करके घर आया है एक ढंग की चाय नसीब नहीं हो सकती उसे इसी को सुनाना कहते हैं सुनो तुम सुनो पर मैं नहीं सुन सकती हूँ क्योंकि बहुत काम पड़े हुए हैं ये क्या टेंडे की सब्जी राजू को तो पसंद नहीं बेटा अरे क्या खाते हो बंधु राजू टिंडी की सब्जी तुमने बंधु को सताया तो नहीं है खाइए ये ले रोटी
अरे बेल कहा बजा रहा हूं मैं बंधु ने कहा था कि दोपहर को मम्मी को लेके घुटनों के डॉक्टर के पास जाने वाली है सखी गई होगी डांस क्लास अथर वो पढ़ाई कर रहा होगा तो बेल बजा के उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा चाबी से दरवाजा खोल लेता हूं इतनी ठंडी हवा ये इसी क्यों रखा है सोला पे ये हो क्या रहा है एसी क्यों ऑन रखा यहाँ हथरवा क्या हो रही है हा हो, हो क्या तुम्हारी ये हरकत पकड़ने के लिए आ गया मैं जल्दी ऐसा क्या देख लिया राजेश ने कि उड़ गए उसके होश राजेश को देख के क्यों ठंडा पड़ गया अथर्व का जोश फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज